이렇게 준비하시길래 제가 물어봤더니 요즘에는 이렇게 코킹이라고 처음부터 힘이 들어가 있는 동작이에요. 그래서 이런 동작으로 하시면 절대 안 됩니다. 네, 안녕하세요. 지랑코치입니다. 오늘은 강한 타구를 할수 있는 스윙에 대해서 배워보도록 할 건데 어, 대부분 공을 치실 때이 뒤에 자세를 신경 쓰는 게 아니라 공을 맞는 자세만 신경 쓰시는 분들이 더 많으신 것 같아요. 그래서 오늘은 자세하게 이 뒤에서 나오는 백스윙에 대해서 알려드리도록 하겠습니다. 자, 우리가 공을 치기 전에 제일 첫 번째로 하는 자세가 이렇게 빼는 동작이잖아요. 이 빼는 동작부터 먼저 설명을 해드릴게요. 빼는 동작을 할 때는 간단하게 우리가 활을 당긴다고 라 생각을 했을 때 활을 당길 때 이렇게 당기진 않잖아요. 그래서 이 자세를 만들어주는 건데 대부분 라켓을 이렇게 이 준비 자세에서 이렇게 올리시는 경우가 많아요. 앞에서 잘 보시면 저는 라켓을 뺄때 이런 느낌으로 뺀단 말이죠. 이 라켓이 이 헤드에서 그렇게 멀리지 않게끔 그리고 이 손이 내귀 위치에 이 손이 내귀 위치에 이런 식으로 있게끔 만들어주시면 되는데 우선 잘못된 자세부터 먼저 설명을 해드릴게요. 잘못된 자세 이 손목이 꺾여서 내눈 옆에 있는 자세 이런 자세 이게 잘못된 자세 첫 번째고 손목이 먼저 뒤로 젖혀져 있는 자세 두 번째죠 세 번째 이렇게 도끼질 하듯이 이걸 보고 요즘 코킹이라고 많이 하시는 것 같은데 이 엄지손가락을 나쪽 내 쪽으로 당기는 거 나를 보게 만드는 거이 자세 이 자세는 제일 하면 안 되는 자세입니다 이세 가지 동작 잘못된 자세 기억해 주시고 제가 이제 바른 동작을 설명을 해 드릴게요 자. 팔을 딱 당겼어요 앞에서 쭉 뺐을 때 이런 느낌을 만들어 주셔야 돼요 이 손이 너무 뒤로 넘어가실 필요는 없어요 첫 번째 1번 자세를 할 때는 딱이 느낌 이 면도 너무 바깥쪽으로 돌지 않고 너무 안쪽으로 돌지 않고 내가 이 들고 있는 모양 그대로 손등과 팔과 라켓이 그대로 가게끔 제일 기본적인 자세입니다 그리고 이 손이 귀 옆에 내려가는 건 상관없어요 근데 너무 들리면 은 약하신 분들은 힘이 약하신 분들은 스윙을 강하게 하실 수가 없습니다 이렇게 항상 딱 들어준다는 느낌으로 이 정도로 자 이번에는 1번 자세를 했으니까 뒤에 자세에 대해서 알려드리도록 하겠습니다 백스윙이라고 하죠 근데 우리가 1번 자세를 정확히 했어요 근데 이 백스윙 동작이 없이 이런 식으로 스윙이 나오게 되면 강한 타구를 할 수가 없습니다 그리고 백스윙이 없는 상태에서 팔이 먼저 펴지고 그 다음 당기는 스윙이라고 하거든요 몸쪽으로 이렇게 당기는 스윙을 해도 강한 타구를 할수 없고 손목을 많이 사용하셔도 강한 타구를 할수 없습니다 손목을 쓴다는 거는 이 헤드를 내 몸쪽으로 당긴다는 말이거든요 어, 이런 자세 이 공간이 생겨버리면 절대로 강한 타구를 할수 없다는 거꼭 알고 계셨으면 좋겠어요 그래서 전체적인 스윙을 보여드릴게요 하나 하고 뒤에서 넘어갈 때 골반이 먼저 돌고 가슴이 펴지고 팔꿈치가 어깨보다 아주 조금 앞으로 나와 있어야 됩니다 이렇게 살짝 앞으로 그래야 이 팔이 뒤로 많이 젖혀져요 자 하나 둘 이런 느낌 하나 둘 이렇게 라켓은 항상 던진다 라는 느낌으로 어, 비유를 하자면 라켓을 던져요 던지는데 날아갈 것 같을 때 그립을 꽉 잡아주는 거예요 빠지지 않을, 않게끔만 자 여기서 날아갈 것 같을 때 이렇게 잡아주는 거예요 뒤에 자세를 대부분 크게 신경을 안 쓰시는 것 같아요 왜냐면 요즘에 뭐 코킹이라고 해서 이 떨어지는 자세가 이런 식으로 이날 그대로 떨어져서 이렇게 나와서 내전을 해라 이런 자세가 많은 것 같은데 어, 이 자세는 그렇게 좋은 자세가 아닙니다 
이 엄지손가락을 당기는 동작 보고 코킹이라고 하는데 이 코킹 자세는 어 그렇게 강한 스윙을 할수 있는 자세가 아니에요 그러면 은 어떤 자세를 해야 되냐 1번 자세를 만들었죠 이렇게 그 상태에서 골반이 돌고 어깨가 나오면서 가슴이 펴지고 어깨가 나오면서 이 손등을 뒤로 젖혀주는 거예요 잘 보시면 아시겠지만 이 엄지손가락을 내 쪽으로 이렇게 젖히는 게 아니라 머리 뒤로 넘어가는 건 맞아요 머리 뒤로 넘어가는 건 맞는데 이 손바닥 쪽으로 이게 이렇게 하늘을 보게 만든 상태에서 그대로 나와서 타구를 하고 타구를 했으면 힘을 빼서 떨어지는 동작 이렇게 만들어 주시면 됩니다 이 상태가 만들어져서 이렇게 갖고 나오면 안 됩니다 이런 동작이 나오면 안 되고 이런 동작이 나와야 돼요 이 면이 벌써 만들어지는 동작 자 옆에서 보여드릴게요 이런 동작 그래서 스윙 라켓은 당기는 것도 아니고 뿌리는 거예요 뿌리는 거 하나에서 둘 이렇게 그리고 배드민턴을 손목을 많이 쓴다고 라 생각을 하고 계시는데 손목을 쓰는 건 맞아요 하지만 강한 타구를 할 때는 악력으로 치는 거지 이 손목을 꺾어서 강한 타구를 만들어낼 수는 없습니다 탁 잡으면 알아서 손목이 슬로우 모션으로 보시면 손목이 내려갔다 올라오게 돼 있어요 보세요 이런 식으로 근데 이 강하게 잡아도 헤드가 떨어지는데 이거를 억지로 이렇게 스윙을 하게 되면 손목이 꺾이면 팔꿈치가 들려요 이런 자세를 만들면 엘보가 오고 어깨가 아프고 손목이 아프고 이 전체적으로 그냥 다 아픈 자세를 하고 계신 거예요 그러면 깔끔하게 하나 둘 던졌으면 팔꿈치를 빨리 내 몸통 쪽으로 당겨준다 하나 둘 이런 느낌으로 스윙을 해주셔야 합니다 소리가 그리고 소리를 한번 들어보시면 좋은데 소리가 이쪽에서 나는지 이쪽에서 나는지 체크를 해보셔야 돼요 만약에 내가 이 앞쪽에서 다 밑에서 내려와서 소리가 난다면 힘을 다 나와서 주고 계신 거예요 이렇게 이러면 당연히 공이 바닥으로 떨어지기만 하겠죠 여기서 그래서 스윙 소리를 들어보면 얼굴 위쪽에서 스윙 소리가 나야 됩니다 자세와 몸을 돌리는 동작 그리고 손목이 손등이 뒤로 젖혀지는 동작 이런 동작들을 기억해 주시고 백스윙을 해 주시면 됩니다 그래야 강한 타구를 만드실 수 있어요 자 이번엔 제가 스매싱을 하면서 설명을 해 드리도록 하겠습니다 자. 첫 번째는 안 좋은 자세 자 이렇게 헤드가 떨어지는 자세 이런 자세는 대부분 손에 힘을 너무 많이 빼고 계셔서 그래요 라켓이 흔들리지 않을 정도는 들고 계셔야 하는데 이렇게 빼시는 동작 한번 보여드릴게요 자 힘은 빼서 너무 좋은데 강한 타구를 할수 없습니다 이러면 어차피 이렇게 떨어지게 되면 우리가 뺐을 때 머리 뒤로 넘어가야 돼요 머리 뒤로 넘어가는 동작이 생기는데 이렇게 들고 있는 게 빠를까요? 이렇게 들고 있는 게 빠를까요? 당연히 이렇게 들고 있는 게 빠르겠죠? 자, 이거 잘못된 동작. 그리고 2번. 이걸 말고 이번엔 먼저 넘겨져 있는 동작. 다시 보여드릴게요. 이 동작 한번 더. 이런 동작도 좋은 동작은 아니에요. 안 좋은 동작 중에는 괜찮은 동작입니다. 근데 이제 세 번째 동작. 흔히 말하는 이제 코킹이라고 하더라고요. 이, 이, 이렇게 딱이 동작을. 그래서 제가 찾아봤어요. 근데 꼭 코킹은 골프에서 나오는 동작인데 엄지를 내 쪽으로 당겨서 빼는 동작. 이딱 이렇게 드는 동작인데 이 동작을 하면 손목이 굉장히 아파요. 지금 영상 보고 계시는 분들도 그냥 한번 엄지를 내 쪽으로만 당겨봐도 이 위쪽이 엄청 타이트해지는 걸 느끼실 수 있을 거예요. 근데 이런 동작을 요즘에 많이 하시더라고요. 그래서 요즘에 레슨을 하는데도 저한테도 물어보시고 그리고 준비하실 때도 이렇게 준비하시길래 제가 물어봤더니 요즘에는 이렇게 코킹이라고 봤다고 유튜브에서 하시길래 저는 처음 들어봤다고 말씀드렸거든요 이런 땡기는 동작은 배드민턴에서 좋은 동작이 아니에요 준비를 하실 때도 항상 이렇게 내 팔꿈치부터 손목, 라켓까지 이렇게 수, 수평, 수직이 딱 되게끔 만들어 주시고 편하게 들고 계셔야지 이런 동작은 처음부터 힘이 들어가 있는 동작이에요 그래서 
이런 동작으로 하시면 절대 안 됩니다 자, 이 동작을 한번 보여드릴게요 이 동작은 뒤에서 봐야 정확히 알수 있어요 자, 이렇게 동작을 하게 되면 어, 보시면 아시겠지만 코킹을 딱 했어요 그러면 이 헤드가 내 머리 뒤로 넘어간단 말이죠 이거, 이것까지는 그래도 이해를 할수 있는데 그렇게 되면 팔꿈치가 벌어지고 손목이 먼저 젖혀지게 되죠 아까 말씀드렸던 2번 동작은 손등이 뒤로 젖혀지는 거였고 이렇게 이렇게 젖혀졌던 거고 지금 말씀드린 코킹은 이겁니다 이거 이거랑 이거랑 확연히 차이가 나죠 그래서 코킹을 만들어서 스윙을 하게 되면 손목이 안으로 깎이게 돼 있어요 이런 식으로 자 보여드릴게요 이 상태에서 딱 만들었어요 코킹을 했다 이렇게 다시 이게 손목을 빨리 틀어주면 상관없는데 조금이라도 늦게 맞으면 깎이게 됩니다 그리고 내가 정확한 타점이 잡혀있지 않는 상태에서 코킹을 먼저 하면 어쩔 때는 이렇게 정확히 맞고 어쩔 때는 이렇게 맞고 어쩔 때는 또막 절반 정도 맞고 이런 상황이 발생하게 돼요 그래서 이 엄지손가락을 내 쪽으로 당기는 이런 동작은 안 하셔야 됩니다 Oh, oh, oh.